চট্টগ্রাম নগরীর চাকতে ভেড়া মার্কেট এলাকায় বস্তিতে আগুনে পুড়ে 9 জন নিহত 200 এর বেশি ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের নানা প্রতিশ্রুতি থাকলেও কার্যত নেই কোনো পদক্ষেপ বললেন প্রধানমন্ত্রী টঙ্গী তুরাগ তীরে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফা বিশ্ব ইজতেমা থেমে থেমে বৃষ্টি হয় দুর্ভোগে পড়েছেন মুসল্লিরা এবং কর্মকর্তাদের কারণে নির্বাচন ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সিএসএর বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ না নেয় হতাশা প্রকাশ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া সুমন এবার বিস্তারিত চট্টগ্রাম নগরী চাকতে ভেড়া মার্কেট এলাকায় বস্তিতে আগুনে পুড়ে 9 জন নিহত হয়েছে গত রাত 3:30টার দিকে ঘটনা ঘটে এতে পুড়ে গেছে 200 এর বেশি ঘরবাড়ি আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম থেকে কাজী মঞ্জুর ইসলামের তথ্যচিত্র জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ রাত সাড়ে তিনটা বস্তিবাসী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ঠিক তখনই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম নগরীর চাকতাই এলাকার ভেড়া মার্কেটে সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট এক ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কিন্তু এর আগেই পুরো বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায় আর ঘরের ভেতর থেকে বের হতে না পেরে মৃত্যু হয় একই পরিবারের চারজন সহ মোট নয় জনের আমাদেরকে যার ঘর থেকে লাগছে যার ঘর দরজা থেকে লাগছে এরা আমরা টাকে দিছে এরা তিন চার জন মরে গেছে চারজন একটা মেয়ে বাসু একটা আমার আম্মু ওই যে জাকির সোনা আর নাসিনের ভিতর আছিল তো ওদের কান থেকে গেছে পাশের মা উঠার পরে যা সুকার হন আইসি আইয়া দেখি আগুনটা আপনার ঠিকানা আইসি এখন আমরা এইদিকে যাইতে পারি না এইদিকে সামনে খারা চোখের সামনে জ্বলে পড়ে ছাই হয়েছে নিজের অর্জিত শেষ সম্পদ অনেকে ভয়কে জয় করে পেরেছেন পরিবারের সদস্যদের জীবন আর শেষ সম্বলটুকু বাঁচাতে বাকিদের জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছুই বাকি ছিল না কিভাবে আগুন লাগলো বলতে পারছে না ফায়ার সার্ভিস পরে রোহিঙ্গার পরিবারে এক বাবু সহ ছয় জনকে মৃত অবস্থা উদ্ধার করি এবং আরেকটা পরিবার তাকে তিনজন তিনজন মারা গিয়েছে তাদেরকে উদ্ধার করি এবং আরেকটা জিটে পেয়েছি আরেকটা ঘর থেকে সেখানে অজ্ঞাত কিন্তু সেই পুরুষ কি মহিলা এখনো বোঝা যায়নি অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে হতাহতদের সাহায্য করা হবে জানান জেলা প্রশাসক সূত্রপাতটা কেন ঘটেছিল সেই বিষয়ে আমরা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা কমিটিতে রেখে আমরা চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি যারা এটা রিপোর্ট দিবে নিহতরা হলেন হাসিনা রহিমা আক্তার তার দুই মেয়ে নাজমা ও নাসরিন এবং ছেলে জাকির এছাড়া আয়সা আক্তার ও তার ভাগ্নে সোহাল বাকি দুজনের পরিচয় জানা যায়নি মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি মঞ্জু আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে আগুনে পুরে এখনো নয় জন মারা গেছেন এছাড়া আর কি কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বা কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা সেই বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানান আগুনে তাদের যে জিনিসপত্র ছিল সবই পুড়ে গেছে তারা শুধু তাদের নিজের জীবনটা নিয়ে কোনো মতো এই আগুনে লেলিহান শিখা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেছেন এখানটা আসলে যে বস্তিতে বসে বাস করতে বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের মানুষ তারা আসলে এই আগুনে সবকিছু হারিয়ে হারিয়ে এখন আসলে কি কি করবেন তা তারা বুঝতে করতে পারতেছে না আমরা কথা বলেছিলাম আগুনে সবকিছু হারি হারানো কয়েকজনের সাথে তারা বলছেন যে আসলে তারা দুপুরে কি খাবেন তাও বলতে পারতেছে না তবে প্রশাসনের পক্ষ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি যে কিছুক্ষণ আগে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এই অগ্নিকাণ্ডের স্থান যেই তিনি তার পক্ষ থেকে যারা আগুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সারি লঙ্গি লঙ্গি দিয়েছেন 
এছাড়াও এছাড়া আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে থেকে যারা নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে বিশ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে আর আগুন আসলে কিভাবে লেগেছে তা এখানকার স্থানীয়রা বলতে পারতেছেন এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আসলে আগুন লাগার কারণ বলতে পারছেন না তারা বলছেন যে আসলে তদন্ত করার পর আসলে বোঝা যাবে এখানে কি কারণে অগ্নিপাত হয়েছে আসলে গভীর রাত রাত প্রায় তিনটার দিকে অগ্নিকাণ্ডের কারণে কারণে হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে বলে আমরা স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি একই পরিবারে চারজন নিহত হয়েছেন রহিমা আক্তার সহকারে সহকারে এছাড়াও আরো চারজন নিহত নিহত হয়েছেন এই অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে আসলে যারা মারা গেছেন তাদের শরীর শরীর একদম তারা ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন আর এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এখানে অবস্থান করছেন করছেন তারা মূলত এখানকার যে উদ্ধার অভিযান তা শেষ হয়ে গেছে বলে তাদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি আর এখানকার যে বাসিন্দা ছিল তারা মূলত এখানে পুরা ধ্বংসস্ত করে উপরে দাঁড়িয়ে আছেন আমরা এই কথা বলতে পারি এ ছিল আমাদের চট্টগ্রাম থেকে সর্বশেষ ফারিয়া ধন্যবাদ মঞ্জু আপনাকে চট্টগ্রামের ভেড়া মার্কেট বসের আগুন সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার চৌদ্দ গ্রামে যাত্রীবাহী একটি বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আরও অন্তত আটজন আহত হয়েছেন ভোরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের গাংরা এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় বাসটি খুলনার কালিশপুর থেকে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজদা ভান্ডার দরবার শরীফে যাচ্ছিল গাংরা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে গিয়ে ধাক্কা খায় বাসটি ওই ট্রাকে রাখা ইস্পাতের পিলার পেছন দিকে অনেকটা বেরিয়েছিল বাসের একটি পাশ ভেঙে চড়ে সেগুলো ভেতরে ঢুকে যায় এতে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হন হতাহতরা সবাই চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজ ভান্ডার দরবার শরীফে যাচ্ছিলেন আহতদেরকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদান শেষে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে অংশ নিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিটে ইত্তেহাদ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান আজই ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স এক্সিবিশনের উদ্বোধনী পর্বে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী সোমবার আবুধাবির যুবরাজ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ও দেশটির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ জায়েদ বিন সুলতানের স্ত্রী শেখ ফাতেমা বিনতে মোবারক আল কেতবীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এছাড়া একই দিন প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের নানা প্রতিশ্রুতি থাকলেও কার্যত কোনো পদক্ষেপই নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জলবায়ু উদ্বাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিশ্ব নেতাদেরই গ্রহণ করতে হবে জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে জলবায়ু বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু শরণার্থীদের জন্য জিডিপির এক ভাগ ব্যয় করতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন মুজাহিদ হাসান জার্মান সফরের শেষ দিনে শনিবার বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনের মূল পর্বের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হয়েও কতটা ক্ষতির সম্মুখীন বাংলাদেশ তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের বিশ শতাংশ মানুষ উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করেন জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন শেখ হাসিনা জানান বাংলাদেশ সহ অনেক দেশেরই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কাটিয়ে ওঠার সীমাবদ্ধতা রয়েছে বিশ্ববাসীকে এদিকে নজর দেবার আহ্বান জানান তিনি সাউথ এশিয়া ইস্ট এশিয়া দেন প্যাসিফিক এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট আই মিন পিপলস ডিসপ্লেসমেন্ট ইট ইস ভেরি ভেরি ওয়ার্ল্ড উই আর রিল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অলসো স্মল আইল্যান্ড দে আর অলসো সাফারিং নাও উই থিঙ্ক দ্যাট what world is thinking well since cop 15 we are um, listening the discussion but actually we don't see any uh, practical steps 
প্রধানমন্ত্রী বলেন নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাধা থাকলেও ধান মাছ ও সবজি উৎপাদনে দেশের উন্নতির চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মাওলানা জুবারের অনুসারীদের পর এবার টঙ্গীর তুরাক তীরে শুরু হলো মাওলানা সাদের অনুসারীদের দুদিনের বিশ্ব ইজতেমা সকালে হঠাৎ বৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগে পড়েন ইজতেমায় আসা মুসল্লিরা কাল আখিরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইজতেমা বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাসিফ ফরাইসি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার রাতে মাওলানা জুবাইরের অনুসারীরা চলে যাওয়ার পর রোববার সকাল সাতটা থেকে ইজতেমা মাঠে প্রবেশ করেন মাওলানা সাদের অনুসারীরা কিন্তু সকাল সাতটার দিকে হঠাৎ বৃষ্টি এলে ইজতেমায় আসা মুসল্লিদের ওপর নেমে আসে চরম দুর্ভোগ তা উপেক্ষা করে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মাঠে আসেন তারা মাঠের সামিয়ানার নিচে অবস্থানকারীদের অবস্থাও ছিল শোচনীয় দীর্ঘ সময় বৃষ্টির কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েন তারা চলে পলিথিন দিয়ে কোনোভাবে পানি থেকে কাপড় চোপড় ও মালামাল রক্ষার চেষ্টা মাঠের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় বেড়েছে দুর্ভোগ মুসল্লিদের খোঁজ খবর নিতে ইজতেমা মাঠে আসেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন মেয়র অনেকে বৃষ্টি কাদা হয়েছে তারপরে তিনি ঠাকুর দ্রুত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং আমাদের যারা গত তিন দিনে যারা এখানে ছিল তারা নিজেদের খাবার দাবার সহ এখানে কিছু ময়লা আছে এগুলো আমরা দ্রুত দিন রাতে আমরা সাথে সাথে এগুলো পরিষ্কার করছি ইজতেমা মাঠে চুরাশিটি ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছেন মুসল্লিরা এর আগে রাত থেকেই বাস ট্রাক ট্রেন সহ বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে ইজতেমা মাঠে আসেন মাওলানা সাদের অনুসারীরা সোমবার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুপক্ষের বিশ্ব ইজতেমা নজিব ফরাইসি আর টিভি ঢাকা রাজধানীতে চলছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভেজাল বিরোধী অভিযান এই মুহূর্তে ধানমন্ডি এলাকা অভিযান পরিচালনা করছে খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ দর্শক সেখানে আছেন সহকর্মী শরীয়ত খান সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি শরীয়ত শরীয়ত আজকের ভেজাল বিরোধী অভিযান সম্পর্কে আপনার কাছে এই মুহূর্তে কি তথ্য আছে জানান ফারিয়া আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ধানমন্ডি সাতাইশের স্বপ্ন সুপার শপে এখানে কিছুক্ষণ আগেই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিকারের পক্ষ থেকে অভিযান পরিচালনা শুরু হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে অনুমোদনহীন পণ্য অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য রয়েছে কি না সেগুলো আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপসচিব মিস্টার শাহরিয়ার আমরা তার সাথে একটু জানতে চাইব যে এই পর্যন্ত তারা কি কি পেয়েছেন বিদেশি যে আমদানিকৃত পণ্য অনেকগুলো পেয়েছি আমরা যেগুলোর মধ্যে আমদানিকারকের কোন স্টিকার নাই এবং আমাদের আইনের ধারা অনুযায়ী আমরা এই তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাইন করেছি একই সাথে অন্য কিছু বিষয়ে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি একই সাথে স্বপ্নে আছি এখন আমরা স্বপ্নে আমরা এখনো পর্যন্ত তাদের মানে ইয়া ভোক্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু আমরা এখনো পাইনি কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে হয়তো আর একটু মনোযোগী হতে হবে যেমন তাদের আমরা বলেছি টেম্পারেচারটার বিষয় এখানে ভালো পেয়েছি কিন্তু একই সাথে স্টিকারগুলো একটু জড়া জীর্ণ কিছু আছে ডেট দেখছি কিন্তু এগুলো উঠে যাচ্ছে তখন তাদের আমরা বলে দিচ্ছি যে আপনারা এই বিষয়ে সতর্ক হবেন কারণ আমি যদি কখনো এসে পাই যে আমদানিকারকের স্টিকার নাই তখন কিন্তু এটা ফাইনে পড়বে এই কারণে কারণ ভেজাল পণ্য নকল পণ্যগুলো কিন্তু এই আসলের মাধ্যমে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম রুল হুদা বলেছেন আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সহ বড় কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশ নেবে না এটি ইসির জন্য হতাশা ব্যঞ্জক তবে সার্বিকভাবে নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে কারণ এটি স্থানীয় নির্বাচন এই ধরনের নির্বাচনে স্থানীয়রা প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচন অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয় 
আজ রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিএসি এসব কথা বলেন আসলে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির লাইনে ত্রুটি মেরামত হয় সাভার আশুলিয়া সহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাসাবাড়ি ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনে বন্ধ থাকা গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে তবে আজ সকাল আটটা থেকে গ্যাস সরবরাহ পুরো দমে চালু হওয়ার কথা থাকলেও ধীরে ধীরে পেশার বাড়ানোর তা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিতাসের অপারেশন পরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাজধানী সহ আশপাশের এলাকায় গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে তিতাস পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে আজ ভোরে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় হালকা ও মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়েছে ভোর ছয়টা থেকে আকাশ ভারী মেঘে ঠেকে যায় এরপর সাড়ে চারটা থেকে শুরু হয় বৃষ্টি আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় সকালে ঢাকায় এক ঘন্টা ঢাকা বৃষ্টি হয়েছে আট মিলিমিটার সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা ঢাকায় বিশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এদিকে হঠাৎ বৃষ্টিতে ভোগান দিতে পরে স্কুল কলেজে যাওয়া শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে একুশে বই মেলায়ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানায়নি বাংলা একাডেমির কর্তৃপক্ষ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে রাজশাহী রংপুর ঢাকা ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি হতে পারে তবে বৃষ্টি হলেও দিন ও রাতের বেলা তাপমাত্রা বাড়তে পারে কুষ্টিয়া সদরে দুদল মাদক ব্যবসায়ীর গোলাগুলিতে নাজমুল মালিক এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে গত রাতে উপজেলার শালদা গ্রামের কড়াই বারো চলে গোলাগুলির এই ঘটনা ঘটে পরে ঘটনাস্থল থেকে ছয়শো পিস ইয়াবা একটি বিদেশি পিস্তল ও গোলা বারুদ উদ্ধার করে পুলিশ এদিকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গত রাতে উপজেলার রমণীহাট এলাকায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ অপরদিকে কুমিল্লার বরুড়ায় শিকার এলাকায় একটি ডোবা থেকে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে নিহত সানাউল্লাহ দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিল কক্সবাজারে হানিফ পরিবহনের একটি বাসে সিলিন্ডার ভর্তি চল্লিশ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব এই সময় এক পাচারকারীকে আটক করা হয় র্যাব সাত কক্সবাজার ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মেহেদি হাসান জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই পাচারকারীকে আটক করলে ইয়াবা পাচারের কথা স্বীকার করে সে মধুমতি ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ফরিদপুরে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় কাঠ ফ্লাওয়ার বা জারবেড়া ফুল বাংলাদেশে রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা ভিন দেশে ফুল চাষের সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ ফরিদপুর স্টাফ রিপোর্টার জাকির হোসেনের তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন নুসরা জাহান সিদ্ধি সূর্যমুখী পরিবারের জনপ্রিয় ফুল কাঠ ফ্লাওয়ার যা জারবারা নামেও পরিচিত সূর্যমুখী শুধু হলুদ রঙের হলেও জারবারা লাল সাদা হলুদ গোলাপি কমলা সহ নানা রঙের হয়ে থাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এ ফুল এখন বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয় এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বল্প পরিসরে জারবারা চাষ হচ্ছে তবে বাণিজ্যিকভাবে এবারই প্রথম এর চাষ হচ্ছে ফরিদপুরে ভারতের পুরে থেকে যারা আমদানি করে টিসু কালচারের মাধ্যমে এই ফুলের চাষ করছেন স্থানীয় কৃষক আনোয়ার হোসেন তারা বলছে যে সাত হাজার চারা যদি ভালো ফল হয় তাহলে পার পিস নব্বই করে আশা আছে বছরে পাবো আর যদি আমরা হয়তো ভাবছি যে নব্বইটা না হোক পঞ্চাশ ষাটটা পারলে তাতে আমাদের অনেক টাকা লাভ হবে বছরে হয়তো ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বেচতে পারবো ফরিদপুরের এ ফুল যাচ্ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাহিদার পাশাপাশি দাম ভালো হওয়ায় অনেকেই এ ফুল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন সাতপদের কালার ঠিক আছে পক্ষ থেকে নিবিড় ভাবে এটি যোগাযোগ রাখছি এবং কারিগরি পরামর্শ দিচ্ছি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জনপ্রিয় কাঠ ফ্লাওয়ার রপ্তানি করাও সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা 
নুসরাত জাহান সিন্থি আর টিভি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কবি আল মাহমুদের মরদেহ রাখা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সকাল এগারোটায় তার মরদেহ মাঠে আনা হয় এই সময় বিভিন্ন সংগঠন সহ স্থানীয় লোকজন তার মরদেহ শ্রদ্ধা জানান বাদ জোহর এই মাঠে নামাজ জানাজা হবে জানাজা শেষে শহরের মোরাইল পারিবারিক কোরস্থানে সমাহিত করা হবে এই কবিকে এর আগে গত রাতে ঢাকা থেকে তার মরদেহ আনা হয় মোরাইল এলাকায় কবির নিজ বাড়িতে এই সময় তাকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় জমান স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ দুপুরের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার চট্টগ্রাম নগরী চাকতাই ভেড়া মার্কেট এলাকায় বস্তিতে আগুনে পুরে নয়জন নিহত দুশোরও বেশি ঘর বাড়ি পুড়ে ছাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা বিশ্ব সম্প্রদায়ের নানা প্রতিশ্রুতি থাকলেও কার্যত নেই কোনো পদক্ষেপ বললেন প্রধানমন্ত্রী টঙ্গি তুরাক তীরে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফায় বিশ্ব ইজতেমা থেমে থেমে বৃষ্টি হয় দুর্ভোগে পড়েছেন মুসল্লিরা এবং কর্মকর্তাদের কারণে নির্বাচন ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সিইসির বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচন অংশ না নেয় হতাশা প্রকাশ দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্ত এই আরটিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে